Har du någon gång funderat på att flytta till landet? Det är snart tio år sedan jag tog det steget och jag har inte ångrat mig. Tiden går och allting blir inte som man har tänkt sig. Men jag tänkte göra en liten serie om hur det är att vara nybörjare på landet. Den här första delen blir en introduktion. Sen tänkte jag ta upp andra saker som ekonomi, hur man försörjer sig, köpa gård, redskap och grannar, mycket annat. Jag har många idéer, men kommer du på fler idéer så... Skriv i kommentarerna så ska jag se om jag får med dig på listan över saker jag ska göra. Som sagt, det är snart det är ganska precis tio år som jag har haft gården nu. Och allt har inte blivit som jag har tänkt mig. Men mycket har ändå fallit på plats. I början när jag hade gården, när jag precis hade flyttat hit på heltid, så gjorde vi, fick, gick jag en utbildning i mathantverk. Och då var en av de första uppgifterna att måla med vattenfärger. Man skulle visa med en bild om hur man tänkte sig hur det skulle se ut i framtiden. Mycket har faktiskt blivit som jag planerade. Om du ser på kartan här så behöver du inte fastna för de konstnärliga kvaliteterna. Jag vet att det är ett fantastiskt mästerverk men haka inte upp det på det utan se vad det föreställer istället. På den här bilden har jag tagit med de drömmar jag hade för framtiden. Du kan se här, jag har biodlingen, jag har dammen med kräftodlingen, den var fortfarande inte grävd. Skogen är borta och istället har jag odling, odlingar, jag har eh, rabarberodling och jag har äppelodling. Man ser hönsen och här har jag till och med fått med en busshållplats. Det var en av idéerna jag hade. Alla de sakerna har faktiskt blivit av. Och sen har det inte blivit allting precis som jag tänkte. Det är ytterligare tre saker som jag hade som förhoppningar. Det var att jag skulle bli eh, rik, jag skulle bli eh, mäktig och bli en fantastisk älskare. Och allting blir ju inte som man har tänkt sig. Men ändå, ett av tre, det är inte så dåligt. Som sagt, det hade tänkt att bli en serie om hur det är att vara nybörjare på landet. Eh, det görs ju väldigt mycket tv och skrivs mycket om hur fantastiskt det är på landet. Men man visar bara solskensidan. Jag tänkte med den här serien ge, försöka ge dig hela bilden, så som jag upplever den i alla fall. Ta med både det, det goda och det onda. Du kanske känner dig kommer ihåg den tv-serien. Och jag kommer hur som helst att eh, ta med även problemen. För det, det blir inte precis som man har tänkt sig. Det finns nackdelar med att flytta till landet. Främst eh, praktiska, att det är oftast långa avstånd. Eh, det finns nackdelar med eh, att du betalar oftast eh, högre skatt när du bor på landet i små byar. Och du får oftast sämre service. Det är sämre kollektivtrafik, det är sämre sjukvård, eller i varje fall längre till sjukvård. Tiden för att få hit en ambulans är betydligt längre än för den Stockholm, eller brandkår för den delen. Det, det är sånt man får leva med, men det är en del av beslutet man flyttar till landet. Det finns ändå massor med kvaliteter. Som jag ser det, den stora kvaliteten med att bo på landet, det är friheten. Du har frihet, du har enormt många möjligheter att göra saker som du själv vill göra, som är svårt att göra i stan. Eh, bor du i en, ett villaområde kanske så är det, kan det till och med vara svårt att ha höns som grannarna klagar. Här kan du skaffa höns, du kan ska starta en biodling utan att någon protesterar. Du kan skaffa massor med olika djur om du är intresserad. Är intresserad av odling så kan du göra det i massor med olika skalor. Du kan ha din lilla trädgård, du odlar ditt eget äppelträd eller så kan du slå på stort. Allting hänger på vad du själv vill göra. Om du som jag är nybörjare på landet så kräver det en hel del omställningar. Framförallt att tänka om. Man måste liksom börja fundera på saker som man inte gjorde tidigare. Det finns till exempel ingen fastighetsskötare. Om ett rör fryser sönder i laggården under vintern så måste du ta ett tur med det. Och du måste ta ett tur med det direkt. Om ett djur blir sjukt eller skadat så är det du som måste hantera den situationen. Och du måste hantera den direkt. Det innebär, jag trodde lite grann på att när jag flyttade ut att det skulle vara en mer stressfri miljö att bo och leva på landet. 
Och det är det på många sätt. Framförallt för att jag bestämmer själv vad jag ska göra för något när jag ska göra det. I stort sett. Men när saker händer så måste du ta i tur med det. Då finns det ingen annan att vända sig till. Inte direkt i första skedet i alla fall utan du måste själv ta ansvaret. Det kan man se som en nackdel eller en fördel. Fördelen är att man känner verkligen att nu är det jag som kontrollerar det här. Det här är också den stora skillnaden mellan att vara semesterboende på landet och tillbringa några månader i sommarstugan. Det är inte alls samma sak som att bo på landet. Framförallt kommer du att märka skillnaden under vintermånaderna. När du har kanske närmare ett halvår där större delen av dygnet består av kompakt mörker. Min första vinter här ute var en av de viktigaste åtgärderna att sätta upp ytterbelysningar på laggårdar och uthus så att man såg någonting utanför fönstren. Det är lätt att känna sig lite klaustrofobisk. Man får också vänja sig vid att hantera ensamheten en del och det har jag aldrig haft några problem med. Men om du är en väldigt social person så kanske det är jobbigt det här att det är... på sommaren så kan du ha besökare stort sett hela tiden. Det är inte lika många som tycker det är roligt att komma, på, komma och hälsa på på gården i januari. Vad du däremot har som du inte har i stan det är grannarna. Grannarna på landet, jag känner stort sett alla grannar här. Det gjorde jag inte i Stockholm. Där visste jag knappt vem som bodde i dörren bredvid i trappuppgången. Medan här ute så har du kontakt med på något sätt med stort sett alla grannar. Och det är en riktig gemenskap. Vi känner varandra och vi umgås. Inte varje dag och inte varje vecka men tillräckligt regelbundet så att man känner att händer det någonting då är det grannarna jag ringer till. Grannarna är viktigare än myndigheter och kommuner och polis och så vidare utan det är grannarna som är först på plats när det händer någonting. Som när laggården brann till exempel. Då var det inte polisen eller brandkåren som kom först utan då var det grannarna som var här. Det här är alltså bara en liten försmak på den här serien. Jag har tänkt att den ska komma ut en gång i veckan. Målet är att jag ska försöka komma med ett avsnitt varje helg. Gillar du det idén så ge mig en tumme upp. Och vill du följa livet på gården och den här serien så prenumerera gärna på den här kanalen. Hej då så ses vi snart igen.